السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين بن الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إلى آخر الله صدق الله العظيم بهماني عليه പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന അതിനോടനുബന്ധമായി പ്രഭാത നിസ്സിഹ ചിന്ത നാം ദിനവും തുടർത്താറുണ്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീമിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കാവലാൽ ഭടന്മാരായി അതിന്റെ ഒത്താശകരായി ജീവിക്കാനും ആ ദീന അനുശാസിക്കുന്ന മാർഗരേഖകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ധന്യപ്പെടുത്താനും പടച്ചറപ്പ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓരോ പ്രഭാതവും നമ്മളിലേക്ക് പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് അടുക്കാനുള്ള മാനസികമായ ഒരു തുറവ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കണം ഓരോ ദിനവും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ നാം ഒരു വലിയ പരീക്ഷശാലയിൽ ഒരു പരീക്ഷ പാഠശാലയിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ആ പേപ്പർ കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രയാണ രീതിയാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന ഒരു ഓർമ്മ നമ്മൾ എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ സമയങ്ങളിലും പടച്ചറബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും സന്തോഷങ്ങൾ വരുമ്പോഴും സന്താപങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞെരുക്കങ്ങളും തിടുക്കങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെയും വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളുടെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വെളിച്ച സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അലഹമില്ല എന്ന ആ ഒരു ദിഖർ ഉരവിടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു യാത്രാ മധ്യേ നാം പോകുമ്പോ ഒരു യാത്രയിലാണ് നാം വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ പോവാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ യാത്രാ മധ്യേ നമുക്ക് പല പല പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും വരാറുണ്ട് അസഫർഗത്തമിനാറി എന്ന പ്രവാചകം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം യാത്രാ മധ്യേ നാം പലയിടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുമ്പോ കുറെ കൂട്ടാളികളും ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുശലം പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവലല്ല ആ യാത്രാ വേളയിൽ നമ്മൾ നാക്കിങ്ങനെ നാക്കിങ്ങനെ പച്ചപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനുള്ള ദിഖറു കൊണ്ട് ആ ദിക്കറിലൊക്കെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ കാണണമെന്ന് ദിക്കർ അലഹമില്ല 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹമില്ല എന്ന ദിക്കർ നമുക്കറിയാം വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാം ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കൈഫഹാലുഖ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അലഹമില്ല എന്ന വാക്കാണ് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലുമല്ല പ്രയാസഘട്ടങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ പോലും എങ്ങനെയുണ്ട് കീഫ് അഹ്വാൽ അബൂഖ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയും അലഹമില്ല പാക്കു സുഖാണ് ഇതാണ് അതൊരു പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാര ശൈലിയാണ് ആ ശൈലിയിൽ കുറെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ തരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന ആ ഒരു ദിഖർ നമ്മളുടെ യാത്രാ മധ്യകളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര സഞ്ചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ 
ആരുടെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അഭിമുഖമായിട്ട് സംഭാഷണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അലഹമില്ല ഈ കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹം എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അതിനെ കണക്കാക്കാനോ അതിനെ തിട്ടപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല അത്രക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി ഒരു രീതി നാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ധാരണ പിശകുകൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നുകൂടുകയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ നാം ആ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ചിത്തനിബു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ ഇച്ഛനിബു നിങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക നിങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്തുക നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നാണ് കസീറമ്മിനുള്ളൻ ഭാവനകളിൽ നിന്ന് അധികരിച്ചതും ചില ഭാവനകൾ വളരെ അധികം കുറ്റകരകമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ എന്തുകൊണ്ടാണിത് പറഞ്ഞത് ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം വളരെ വളരെ തല തുറന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലൂടെ സ്വഹാബത്തിലൂടെ താബിയങ്ങളിലൂടെ താബി താബിലൂടെ അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ധീനിന്റെ വക്താക്കളായി മുസ്ലിം മിസ്റ്റുകളായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരാവുന്ന ചില അപജയങ്ങളുണ്ട് പരാജയങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊണ്ട് കഴിയാറുമില്ല നാം എല്ലാവരും അതിൽ കൂടുതൽ വിവരമുള്ളവരാണ് എന്ന ഭാവനയിൽ നമ്മൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഭാവന തന്നെ ഏതാണ് തെറ്റാണ് ഇന്ന ഭാവം ആ ഒരു ഭാവന തന്നെ തെറ്റാ എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസലായിട്ടുള്ള അസാസായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനം നടക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് പലപ്പോഴും കാണാറും കേൾക്കാറുമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ നിന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പനി പിടിച്ച് കടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് ചൂട് അവർ ചൂട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ചൂടെന്താണ് ആ ചൂടിന് എന്ത് വേണം അതിന് പുതപ്പിടണം അതിന് വെള്ളം തെളിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചൂട് വരാനുള്ള കാരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല ആ ചൂട് വരാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള പിത്തവും കഫവും ഒക്കെ ക്ഷോഭിച്ചിട്ടാണ് എന്നതിൽ നിന്നും ആണിത് വന്നത് എന്നതിലേക്ക് എത്തൂല അപ്പൊ കാരണം കാണാതെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ചട്ടമ്മ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള തൂങ്ങലുകളും വാക്ബോധങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ചില വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്ന ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളും ഈ ധാരണ പിശകിലൂടെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യരാണെന്ന് മാനിച്ചുകൊണ്ട് അനഭ്യസ്തരായ ചില ആളുകൾ കുറച്ചു കാലങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അവിടെയെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടി ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചില കോപ്പികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഈ അവതരണം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും അതിലൊക്കെ കുറെ ശരിയുണ്ട് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നാം എത്തിയെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിലാണ് കാരണം ജഹാലത്ത് കൊണ്ട് അത് പറയേണ്ടുന്നതായിട്ട് വരുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ സത്യ സരണിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച സൽഭാന്താവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വഴി കാണിച്ചു തന്ന മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലായിടങ്ങളിലും സംശുദ്ധമായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയ വിശുദ്ധി അങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞ ആളുകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ആ പാരമ്പര്യതയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെയൊക്കെ വിയോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങനെ നിറന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടാണല്ലോ ആ വരുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ചില മാർക്കരേഖകൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചിന്ത മാറ്റിയാലും മതി അത്
ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ലാ ഇലഹ ഇല്ലല്ല ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഫസിഹലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവ പ്രക്രിയ അവരെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കാണിച്ച് തന്ന മഹിതമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സത്യമാണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാത്തവനായ ആളുകൾക്കും അതിൽ ബോധം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ വീമാനിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു പൈശാചികത എന്റെ പിടികൂടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കറിയാം എൽ ബി സി ബിലീസ് പോലുള്ള കിതാബുകളില് അത്തരം വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളില് നല്ല വിശദമായ അക്ഷയപ്പരപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ചെകിടിലേക്ക് വിരല് ചുറ്റുമുണ്ട് കേട്ടു എന്ന് മഹത്തുക്കളായ പല ആളുകളുടെയും സ്വാഭിവര്യന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്കാർക്കും ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാർക്കും കാര്യബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല അതായത് സത്യമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ചുകൊണ്ടും കൊഴുപ്പുകൊണ്ടും പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ നിന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പലപ്പോഴും നമ്മളെ വാക്കുകളിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിലും ശരിയുണ്ട് ഇതിലും ശരിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശരി ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ അടിസ്ഥാന യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പനി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുടെ കാരണത്തിലേക്ക് നോക്കണമെന്ന് പുറംചട്ടിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് പൊതുവെ എന്തു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അതല്ലെങ്കിൽ മൗരൂദ് കഴിക്കൽ അല്ലെ റാത്തീബ് കഴിക്കൽ ഹദ്ദാദ് കഴിക്കൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ വന്ന അധികാരികളൊക്കെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് അത് നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു റാത്തീബാണ് റവാത്തീബായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്നാൽ അത് ആ റാത്തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചോറുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല വസ്തവത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്തരം വിഷയങ്ങളെ വിമർശിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ആ വസ്തുതകളിലെ കഴമ്പ് അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തട്ടി എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിരീശ്വരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ യുക്തിയായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യുക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധ ദീനില് ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവരത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധിക്കിട്ടിട്ട് കറക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിയല്ല നാളെ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡിൽ കിട്ടിയ ബുദ്ധിയല്ല നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ചരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഫ്ലൈനും കൊണ്ട് അടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെന്റെ ഒരു യുക്തിയാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇത് സത്യമല്ലല്ലോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ യുക്തിയും യുക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ വളരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ യുക്തി ദീനിയായ പരിശുദ്ധമായ കുർത്താനിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ഈമാനികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ നാം എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് യാജുഹുലിദിനാമന് ഉച്ചതെരിപ്പൊക്ക തീറമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ വന്ന വലിയ ഒരു പിഴവിലാണ് നാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴുമായിട്ട് പിഴച്ച ആളുകളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ആറേഴ് വിഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആറേഴ് വിഭാഗത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയും നമുക്ക് ഫത്തോലിമിന്റെ യാനത്തു താലിബിനിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് അതായത് വൈക്കുറവ്യക്തിതാവും ബിഫാസ്തയ്ക്കും ഉപത്തതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ വേണ്ടത്തിൽ പാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായ ആശയാദർശ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആറേണ്ണം എണ്ണിയതിനൊക്കെയും അത് പുറംചട്ടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് കറാഹത്താണ് മറ്റുള്ളവരെ തുടരൽ ഹറാമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായുടെ ദാത്തിലും സിഫത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള കലർപ്പുകൾ ചേർത്തതിലാണ് വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മുജസ്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടക്കാരായ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനിക്ക് നമ്മെ പോലുള്ള ഒരു സാദൃശ്യതയോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയ്
അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതൊരു മറുവശമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിനെ വിമർശിക്കപ്പെടാൻ വരുന്ന അവനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു താക്കത്ത് ഈ വിശ്വാസധാരയിൽ വന്ന വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ പ്രവാചകന്മാർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവരുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെയും അത് നമ്മെ പോലുള്ള ശരീരമാണ് അത് അവിടെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവച്ച അതിന്റെ അവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആ വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ എഴുതുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസധാര വെച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ദീനിന്റെ പടവാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദുഹയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കണം ആ പറയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരിലും അവരുടെ കാര്യഗൗരവമുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലെന്നിലുള്ള പിഴവ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിമർശിക്കുകയോ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ കടന്നുകയറ്റം വരുന്നതിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സൗഹൃദപരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്നേഹപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കെവിടെയാണ് പാളിച്ചു വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയിൽ നിന്നും ആ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാഷ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മോനെ മോളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഫെയറിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട്ടിൽ വന്നാൽ വാപ്പ ഉമ്മ ഇവരെങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ അതിനും ചൂടാവും വാപ്പ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനല്ല ചൂട് അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു വിഷയം അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അലയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് എന്ന പോലെ ഇവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളിലെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന പിഴവ് കാരണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള വിലക്കുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അതിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമതി വലിയ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നത് എന്ന ഒരു ധാരണ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ കൂട്ടി ഇല്ലതാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഷ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലക്ക് വലുത് തന്നെ ആ ശാഖാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് അങ്ങനെ സച്ചരിതരായ ആളുകളുടെ വഴിയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകേണ്ടുന്ന ഒരു ഗതികേട് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് അതും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവന പിഴവാണ് നമ്മുടെ വന്ന് നമ്മൾ പിഴച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഭാവനയിൽ നിന്ന് അധികരിച്ച് നിങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ എന്ന ഭാവം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ തകർത്തടിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഷകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ട് നമുക്ക് കേൾവിയില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബേജാറ് എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മാത്രവുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അതിനെ തിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കണമെന്നുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് തന്നതും ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തുകളെ കടിശമായി മെറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ചിട്ട നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൂഷ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളോ ചിന്തകളോ നമ്മൾ കടന്നു അകന്നു പോകും അതിനെന്താ ഒരൊറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് സുലാഹൽ മോമിന് അൽ ഉലു അഹ് വിശ്വാസയുടെ ഒരു വലിയ ആയുധം അത് ഉലു ആണ് വാളയന്തലല്ല മറ്റൊന്നുമല്ല അവന് എപ്പോഴാണെങ്കിലും അവന് ഉലുവിലായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അവന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചികത അവനെ പിടികൊടുക്കുകയില്ല പൈശാചികമായ പ്രേരണകളുള്ള വാക്കുകളിലും മറ്റും അവൻ അകപ്പെട്ട് പോവുകയുമില്ല വിശ്വാസികൾ ചില വീടുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് ചില സഹോദരിമാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹോദരന്മാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ പല പല ആശയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉസ്താദ് വലിയ വിഷയങ്ങളില്ല ആരും ആശയ വിഷയം ഉണ്ടാക്കണ്ട എല്ലാവരും സൽബുദ്ധിയോടുകൂടെ ഒരേ ഭാന്താവിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അവിടെയാണ് ആശയങ്ങളോ മാറ്റങ്ങളോ അല്ല മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആദ്യം തന്നെ പ്രബോധന വീതിയിലേക്കുമ്പോൾ ഐക്യമായ സന്ദേശമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അത് ഐക്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നം
ഒരൊറ്റ സംശയത്തിന് നേരിട്ട് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസധാരത സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിയോഗം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു വലിയ ഐക്യശ്രമത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഉദാ ഒരു ഉദാത്ത മാതൃകക്കാരായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായത് ഒരു മുമ്മനി വിശ്വാസം എന്നുള്ളിടത്തോളം യുഹുലിദനാമന് ചിത്തനി ബുക്ക് സിറമിന ഒന്നാണ് ഈ ലന്നുകളും ഭാവനകളും ഒക്കെ വരുന്നത് പൈശാചികമാണെങ്കിൽ ആ പൈശാചികമായ ആ അടുപ്പത്തെ തെറുപ്പിച്ചു കളയാൻ നമ്മൾ ലക്ഷവും ഒളുവിലായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്രാമധ്യയും അത് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ന പോലെ നമ്മൾ അത് പിടികൂടുക കാരണം നമ്മുടെ വിയോഗം ഏത് സമയത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ധാരണകളെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രഭാത നസീഹയുടെ ചിന്ത നമുക്ക് ഉപകരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ അത് കേൾക്കുന്നു ആരൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആരൊക്കെ അത് വിലയിരുത്തുന്നു റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തുറന്ന മനസ്സും വിശാലതയും ആ നല്ല ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതയും കബർ വിശാലമായി കിട്ടുന്ന കൂട്ടക്കാരെ ഞങ്ങൾ പെടുത്തനെ റബ്ബെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവരോടും അവസ്യത്തോടെ നസ്യഹയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് അല്പം ഒന്ന് നീണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മനസ്സിലാക്കണം ആ വിഷയം നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം വാക്കുകളൊന്ന് നീട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അതിന് ക്ഷമാപണം എന്നല്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല മനസ്സോടെ അതിനെ കാണണേ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമാപണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നല്ല ഭാഷയിൽ കാണണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ആഘോസീയത്തിന് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടത് ആ ഒരു മറക്കല്ലേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാ